ஐ வெல்கம் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் ஒரு மாடல் இமேஜினரி கான்வர்சேஷன் அதில் இருக்கிற சென்டென்சஸ் பார்த்தும் நம்ம இங்கிலீஷில் பேசுகிறதுக்கு இங்கிலீஷில் கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஐ வெல்கம் யூ டு தி சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் இந்த சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு மாடல் சென்டென்ஸையும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் தி மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ் சேனல் ஒரு இமேஜினரி கான்வர்சேஷன் ஒரு காலேஜில் பிரின்ஸ்பாலுக்கும் ஸ்டாஃபுக்கும் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் குட் மார்னிங் சார் காலை வணக்கம் ஹாவ் ஆல் தி லெக்சரர்ஸ் அரைவ்டு எல்லா ஆசிரியர்களும் வந்துட்டாங்களா ஹாவ் ஆல் தி லெக்சரர்ஸ் இந்த கொஸ்டின் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஹாவ் ஆல் தி லெக்சரர்ஸ் அரைவ்டு அப்போ தான் காலேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கிருவோம் ஸோ மார்னிங் எல்லா ஸ்டாஃபும் வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இதுவே பாஸ்ட் டென்ஸில் கேட்கக்கூடாது ஏன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் இல்லை ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயத்தை தான் பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லணும் டிட் ஆல் தி லெக்சரர்ஸ் அரைவ் ஸோ இது பாஸ்ட் டென்ஸ் கொஸ்டின் எஸ் சார் பட் ஃபிசிக்ஸ் லெக்சரர் வில் கம் ஆஃப்டர் அண்ட் ஆர் ஃபிசிக்ஸ் லெக்சரர் மட்டும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வருவார் ஹூ இஸ் கோயிங் டு என்கேஜ் ஹிஸ் கிளாஸ் அவரோட கிளாஸை யார் என்கேஜ் பண்ண போகிறா இங்கிலீஷ் லெக்சரர் இஸ் கோயிங் டு என்கேஜ் ஹிஸ் கிளாஸ் உடனே நடக்க போகிற ஒரு ஈவெண்ட் அதாவது இமீடியட் ஃபியூச்சர் அதனால் கோயிங் டு யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து வில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே இங்கிலீஷ் லெக்சரர் இஸ் கோயிங் டு இப்போ உடனே அவர் என்கேஜ் பண்ண போகிறார் அந்த கிளாஸை டஸ் ஹி ஹாவ் எனி கிளாஸ் ஆஸ் பர் தி டைம் டேபிள் அவருக்கு ஏதாவது வேறு கிளாஸ் இருக்கா டைம் டேபிள் படி டஸ் ஹீ ஹாவ் இந்த இடத்துல டஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஹீ வந்திருக்கிறதுனால அந்த ஹீ சிங்குலராக இருக்கிறதுனால டஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹீக்கு பதில் பன்மை வார்த்தை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா டூ வரும் ஓகே டூ தே டூ வி அப்படின்னு வரும் நோ சார் ஹீ டசன்ட் ஹாவ் எனி கிளாஸ் இன் மார்னிங் செஷன் அவருக்கு எந்த கிளாஸும் இல்லை மார்னிங் செஷனில் ஆஸ்க் ஆல் த லெக்சரர்ஸ் டு ரிஜிஸ்டர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டண்டன்ஸ் ஆஃப்டர் ஆஃப் அன் ஹவர் ஸோ இப்போ பிரின்ஸ்பால் சொல்கிறார் எல்லா லெக்சரர்ஸ்டையும் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது அட்டண்டன்ஸ் ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து மார்க் பண்ண சொல்லுங்கள் ஆஸ்க் ஆல் த லெக்சரர்ஸ் டு ரிஜிஸ்டர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டண்டன்ஸ் ஆஃப்டர் ஆஃப் அன் ஹவர் எஸ் சார் அதுக்கு அந்த ஸ்டாஃப் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு எஸ் சார் மே ஐ நோ த ரீசன் ஸோ ரெஸ்பெக்டாக கேட்குறது வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்க முடியாது ஏன்னா ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் கேட்கலாம் வாட் இஸ் த ரீசன் ஸோ ஹையர் அஃபிஷியல் அப்படிங்கிறதுனால ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்கணும் குட் ஐ நோ த ரீசன் மே ஐ நோ த ரீசன் இந்த மாதிரி கேட்கணும் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே கம் லேட் டு காலேஜ் டுடே சில மாணவர்கள் இன்று கல்லூரிக்கு தாமதமாக வருவார்கள் இஸ் தேட் ஸோ சார் அப்படியா எஸ் தே ஹாவ் கான் டு ஹெல்ப் த டிராஃபிக் போலீஸ் அவர்கள் இன்று டிராஃபிக் போலீஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போயிருக்காங்க தே ஹாவ் கான் ஸோ இப்போ தான் போயிருக்காங்க அப்போ இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது தே ஹாவ் கான் டு ஹெல்ப் த டிராஃபிக் போலீஸ் சரி நான் அனைத்து ஆசிரியர்களிடம் தெரிவிக்கிறேன் எஸ் சார் ஐ வில் இன்ஃபார்ம் ஆல் த டீச்சிங் ஸ்டாஃப் கிவ் த எக்ஸாம் டைம் டேபிள் பிஃபோர் ஈவினிங் டுடே இன்று மாலைக்குள் எனக்கு தேர்வு கால அட்டவணையை கொடுங்கள் எக்ஸாம் டைம் டேபிளில் இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே கொடுங்க வி ப்ரிப்பேர்டு எஸ்டர்டே இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள் எஸ்டர்டே அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்போ நேற்று அப்போ அந்த ஈவெண்ட் அந்த நிகழ்வு நடந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு அப்போ இதை பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்கிறோம் இப்போ தான் நடந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வி ஹாவ் ப்ரிப்பேர்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் வி ப்ரிப்பேர்டு எஸ்டர்டே இட் செல்ஃப் சார் ஓ தென் பிரிங் தேட் நவ் அப்படின்னா அதை கொண்டு வாங்க இப்போ ஐ டூ திஸ் நவ் நான் இப்போ உடனே செய்கிறேன் அதாவது அந்த டைம் டேபிளை கொண்டு வரேன் மோர் ஓவர் மேலும் ஐ மஸ்ட் கண்டக்ட் ஏ ஸ்டாஃப் மீட்டிங் இன் லன்ச் ஆர் மதிய உணவு இடைவேளையில் நான் ஒரு ஸ்டாஃப் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணணும் வாட் இஸ் த மீட்டிங் அபவுட் சார் எதை பற்றி இந்த மீட்டிங் வாட் இஸ் த மீட்டிங் அபவுட் சார் த மீட்டிங் இஸ் அபவுட் தி எக்ஸாமினேஷன் அந்த மீட்டிங் தேர்வை பற்றிய சந்திப்பு த மீட்டிங் இஸ் அபவுட் தி எக்ஸாமினேஷன் Yes, sir. I will inform to all. I will tell you all. Do you have anything to tell? Where are you going to tell me? Do you have anything to tell? Yes, sir. A student has low percentage in his attendance. One man has a very low percentage. There is no use even we informed about this to his parents. There is no use. Parents are not use. There is no use even we
ஸோ இது கண்டிப்பாக அடுத்து இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கண்டிப்பு அப்படிங்கிறதுனால வாட் ஷுட் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ வாட் ஷுட் ஐ டூ நெக்ஸ்ட் சார் வாட் ஷால் ஐ டூ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி ரைட் அனதர் லெட்டர் இன்னொரு லெட்டர் எழுதுங்க இன்ஃபார்மிங் ஹிம் டு மீட் த ஹெச்ஓடி ஹெச்ஓடி மீட் பண்ண சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க வித் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸோட வர சொல்லுங்க ஆல்சோ வான் எச்சரிக்கையும் பண்ணுங்க வார்னிங் கொடுங்க ஆல்சோ வான் இஃப் ஹி ஃபெயில்ஸ் ஹிஸ் நேம் வில் பி ரிமூவ்டு வில் பி ரிமூவ்டு பாருங்கள் இது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டன்ஸ் பேர் நீக்கம் செய்யப்படும் வில் பி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் தி அட்டண்டன்ஸ் ஸோ எதிர்காலத்தில் அவருடைய பேர் நீக்கப்படும் ஸோ எதிர்காலம் அப்படிங்கிறதுனால வில் வந்திருக்கு பர்ஃபெக்டன்ஸ் எதிர்காலத்தில் நடந்து முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வில் பி ரிமூவ்டு ஃப்ரம் தி அட்டண்டன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் லெட்டர் சுட் பி சென்ட் த்ரூ ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் இது கண்டிப்பாக சுட் ஷுட் பி சென்ட் த்ரூ ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் போஸ்ட் மூலமாக தான் லெட்டர் போகணும் ஐ வில் டூ ஆஸ் பர் யுவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே செய்கிறேன் ஐ வில் டூ ஆஸ் பர் யுவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹவு டஸ் ஹி ஸ்டடி இவன் பிரின்ஸ்பால் கேட்குறாரு ஹவு டஸ் ஹி ஸ்டடி அவர் எப்படி படிப்பார் ஸோ இந்த ஹீ இருக்கிறதுனால டஸ் வருது ஹவு டூ தே ஸ்டடி அவர்கள் எப்படி படிப்பார்கள் ஹவ் இஸ் ஹிஸ் அகாடமிக் ப்ராக்ரஸ் அவருடைய அகாடமிக் ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்கும் ஹி ஸ்கோர்ட் குட் மார்க்ஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் சார் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் ஹி ஸ்கோர்ட் குட் மார்க்ஸ் தென் சென்ட் அண்ட் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் டு ஹிஸ் கோ தென் அப்படி என்றால் சென்ட் அண்ட் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட் அலுவலக உதவியாளர் ஒருவரை அனுப்பிவிடுங்க அவருடைய வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுங்க இஃப் இட் இஸ் ஸோ அப்படி என்றால் அந்த ஃப்ரேஸுக்கு அதான் மீனிங் இஃப் இட் இஸ் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணால் நாட் டு சென்ட் எனி லெட்டர் லெட்டர் எதுவும் அனுப்ப தேவையில்லை தென் தெர் இஸ் நோ நீட் டு சென்ட் லெட்டர் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் நோ த சுச்சுவேஷன் ஆமாம் அனுப்ப வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் நோ த சுச்சுவேஷன் சுச்சுவேஷன் என்ன நிலைமை என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் தென் வி வில் சென்ட் அ லெட்டர் ஆஸ் ஹி ஸ்டடீஸ் வெல் அவர் நன்றாக படிப்பதால் நன்கு படிக்கும் மாணவன் என்பதால் முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் தென் வி வில் சென்ட் லெட்டர் எஸ் சார் ஐ அப்பாயிண்ட் எ பர்சன் டு சென்ட் ஹிஸ் ஹோம் யூ மே கோ டு யுவர் ரூம் நவ் நீங்கள் எப்போ உங்கள் ரூமுக்கு போகலாம் யூ மே கோ டு யுவர் ரூம் நவ் ஐ ஹாவ் நோட் ஆல் தட் யூ ஹாவ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் சார் நீங்கள் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நான் குறிச்சிக்கிட்டேன் ஐ ஹாவ் நோட் ஆல் தட் யூ ஹாவ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் சார் ஐ கோ டு மை ரூம் தேங்க்ஸ் சார் நான் என்னோடய ரூமுக்கு போகிறேன் நன்றி இந்த மாதிரி இமேஜினரி டைலாகில் எப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு எப்படியெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நல்லா அப்சர்வ் பண்ணோம்னா இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங் ஸ்கில் நல்லா டெவலப் ஆகும் ஸோ இதை வச்சும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நிறைய இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸோடு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்